Hi guys, in this video, we will see Linux and the environment to customize it. For example, how do we shell variables to declare? How do we set common variables? How do we set aliases? How do we set history? How do we manipulate it? How do we set the login on the scripts to automatically execute? For example, batch rc, profile learning, dot files, hidden files. So, we will see some details in this video. So first of all, we can see the shell variables. I told you about shell variables. If you look at the variables, you can see the variable names and the capitals. If you encounter a very common encounter variable, for example, PWD or home variable. So, in these variables, there are two types of divide and classify. One is local variables and one is environment variables. Local variables, you can declare, for example, चैनल, तो चैनल अब इंग्रज वेरिएबल अंदर नाउ अंदर डिक्लेयर करना पड़ा, तो इधर का वैल्यू अंदर डबल कोट्स ला नाउ अंदर साइबर ब्लैक होल अब इन्हें डिफाइन करना, तो इधर अंदर उरे लोकल वेरिएबल, तो नाइ अब अंदर इतना अंदर यूज़ करना ना नाउ अंदर एक को डॉलर अंदर यूज़ करना, तो डॉलर � so, if you have a particular dollar value, that is the local variable that is accessible. But this is a local variable. So, if you have declared one shell, you can access the shell in the shell. So, if you convert the environment variable, you can use the export of the command. So, we can see the details in the video. So, the local variables can use one particular shell in the other shell. So, this is the opposite of environment variables. Environment variables are all shell. You can open any terminal or any sessions. You can use any particular session variables. So, if you have any environment variables, you can assign the env to the env. So, if you have any environment variables, you can use the env to the env. So, these are all environment variables. Actually, Ubuntu is a graphical user interface. So, that's why variables on the number of a comedy there which are related to GUI so Ning on the standard over a TTY core server installations color Ning on the connect money on a rumble limited on a variable names are for so now on the under specific environment variables a party number on the phone to discuss on law so the first one on the new party on a username cyber black hole so username on the nerea programs on the default and area that will use on the so other now later on the environment variables like other motor lama टर्म पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी ओन्दे रंबो रंबो इम्पोर्टेंट येर कन्वे निंगा ओन्दे एको डॉलर पीडब्ल्यूडी इलाना सीडी डॉलर पीडब्ल्यूडी अभी इन कुर्तियां ना उंगलों डे करंट डायरेक्टरी लाता है रपिंगा सो नेरियो प्रोग्राम्स ओन्दे ऑटोमेटिक है ना डे पीडब्ल्यूडी ओन्दे एक्सेस पनी अच्छेर को सो आधे अधिक अपरों वैरे स्टैंडर्ड आना वेरिएबल नेम्स मतलब स्टैंडर्ड आना वेरिएबल नेम्स हम उतना डिस्कस पन वा पाथ वंदु उंगल के तेरियो सो इन द पाथ लां वंदे इन्ना ना डिफ़ॉल्ट फ़ाइल लोकेशन्स वंदे उरे बाइनरी वंदे सर्च पन वंदे अदो वंदे पाथ वेरिएबल लां वंदर को सो अधमोटे लम्मा � so, that will change. In that case, the shell is your current shell. For example, if you want to log in to the ENV, you can log in to the SH. You can log in to the SH. If you want to log in to the KSH, you can log in to the KSH. So, in that case, if you want to install the new applications, you can set the environment variables automatically. For example, if you want to use TMAX, अधु कुंडा ने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आउंडे सेट पनी किधे जीओ एक तैयार ना एनवायरनमेंट वेरिएबल्स चलो ऑटोमेटिकल सेट पनी को सो अधु तां एनवायरनमेंट वेरिएबल्स नेक्स्ट वन द कॉमन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स ना हम इप्पतां डिस्कस पन्नो अधिक नेक्स्ट वन द अलियास अलियास वन द ये बड़ी नाम आउंडे ओरे कॉमन जेनेरिक टर्म था ये द ओरे पर्टिकुलर कमेंड के नाम आउंडे ओरे इन्नो रिपेयर बेकरो अधिक तां अधिक पेर तां अलियास सो फॉर एग्जांपल नाम आउंडे पेरियस सिंटैक्स रखो, इन द हाइड्रा, चुमाओ एग्जांपल कोड़ग्रा, 
பெரிய கமெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து சுருக்கி கால் பண்ணோன்னா நீங்கள் வந்து அல்லையாஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நான் வந்து எப்பவுமே எல்எஸ் ஐஃபன் எல்ஏ அப்படிங்கிற கமெண்ட் கொடுப்பேன் ஸோ இது வந்து ஹிடன் டைரக்டரிஸ் எல்லாமே காட்டும் ஹிடன் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் லாங் லிஸ்டிங்கில் காட்டும் ஸோ நான் வந்து ஜஸ்ட் எல்எஸ் ஐஃபன் எல்ஏ டைப் பண்ணுறதுக்கு பதில் எல்எல் இல்லைனா எல்ஏ அப்படின்னு டைப் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு வந்து லாங் லிஸ்டிங் வித் ஹிடன் ஃபைல்ஸ் வந்து தெரியும் ஸோ இதுக்கு நான் வந்து அலியாஸ் வந்து செட் பண்ணிக்குவேன் ஸோ இதுக்கு வந்து அலியாஸ் வந்து நான் வந்து எல்ஏ அப்படின்னு செட் பண்ண போகிறேன் ஸோ எல்ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எல்எஸ் ஐஃபன் எல்ஏ ஸோ அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா இப்போ நான் எல்ஏ அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா எல்எஸ் ஐஃபன் எல்ஏ வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ ரன் டைமில் வந்து லினக்ஸ் என்ன பண்ணுனா இந்த பர்டிகுலர் வேரியபிள் நேமை வந்து இந்த பர்டிகுலர் வேரியபிளை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடும் அதாவது சேஞ்ச் பண்ணிடும் ஸோ சேஞ்ச் பண்ணி தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் இல்லையா ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் வந்து நிறைய பெரிய கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து சுருக்கி உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி அல்லியாஸை வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் சிஸ்டமில் என்னென்ன அல்லியாஸஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கு அல்லியாஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணாலே போதும் ஸோ என்னுடைய சிஸ்டமில் பார்த்திங்கன்னா சில அல்லியாஸஸ் இருக்குது பை டிஃபால்ட்டாக லினக்ஸ் இன்ஸ்டாலேஷனில் சில அல்லியாஸஸ் இருக்கும் இந்த எல் எல் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வேணும்னா நீங்கள் வந்து அதை வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இன்னொரு கமெண்ட் இருக்குது அது வந்து அன் அலியாஸ் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம செட் பண்ணியிருக்க அலியாஸை வந்து அதை வந்து டிலீட் பண்ணணும் ஸோ அதனால தான் அதுக்கு பேர் வந்து அன் அலியாஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ நான் வந்து எல்ஏ சைஃபன் எல்ஏக்கு நான் வந்து எல்ஏ அப்படின்னு செட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இதை வந்து அன்செட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நான் வந்து அன் அலியாஸ் எல்ஏ அப்படின்னு கொடுப்பேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்னென்ன அலியாஸஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது அந்த பார்த்திங்கன்னா அந்த எல்எஸ் ஐஃபன் எல்ஏ எல்ஏ அப்படிங்கிற அலியாஸ் வந்து இல்லை ஏன்னா நம்ம டிலீட் பண்ணிட்டோம் அதாவது அன் அலியாஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதை வந்து நல்லா எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நாம் பார்க்க போகிறது வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஸோ ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கமெண்ட் ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் வந்து லினக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது இதை வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்ற ஒரு கமெண்டை வந்து டைப் பண்ணணும் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உள்ள நான் லாகின் பண்ணி லாகின் பண்ணதுக்கு இல்லை நான் இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே நான் என்னென்ன கமெண்ட்ஸ் ரன் பண்ணணும் அது எல்லாமே இங்கே வந்து தெரியும் ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து கம்மியாக தெரியுது ஏன்னா நான் வந்து ஹிஸ்ட்ரியை வந்து கிளியர் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால தான் இங்கே வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி கமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி கிளியர் அலியாஸ் அன் அலியாஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரிண்டாக இருக்குது அதாவது அசன்னிங் ஆர்டரில் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் என்ட்ரிக்கு ஒரு ஒரு ஈவெண்ட் நம்பர் வந்து இருக்கும் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் கமெண்ட்க்கு ஒரு ஒரு ஐடி மாதிரி ஸோ இந்த ஐடி என்னத்துக்குன்னா ஆக்சுவலாக ஈவெண்ட் நம்பர் இது ஆக்சுவலாக இந்த ஈவெண்ட் நம்பர் என்னத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா இன்ஸ்டட் ஆஃப் இந்த கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய கமெண்ட் இருக்குது அதை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு பதில் ஜஸ்ட் நான் வந்து நாட் இந்த எக்ஸ்க்ளமேஷன் மார்க்கை கொடுத்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் கமெண்டை வந்து நான் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அதாவது நான் இப்போது கிளியர் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஸோ ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸில் இருக்குது ஸோ நாட் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸ் கொடுத்தேன்னா கிளியர் ஆகிடும் கிளியர் ஆகிடுச்சு ஸோ மறுபடியும் ஹிஸ்ட்ரி பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் வந்து மறுபடியும் ஆட் பண்ணலை ஏன்னா நம்ம வந்து ஹிஸ்ட்ரிக்கு தேவையான மெட்டா கேரக்டர்ஸை மேனிப்லேட் பண்ணுறோம் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால் இதை வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் மறுபடியும் ஆட் ஆகலை ஸோ இன்னொரு வேரியேஷன் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இமீடியட்டாக நான் வந்து ப்ரீவியஸ் கமெண்டை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெம்ப்புக்கு போகிறேன் சிடி டெம்ப் இப்போ நான் டெம்பில் இருக்கேன் நான் மறுபடியும் ப்ரீவியஸ் டைரக்டரிக்காக வந்துடுறேன் ஸோ ப்ரீவியஸ் இமீடியட்டாக நீங்கள் வந்து ப்ரீவியஸ் டைரக்டரிக்கு போனோன்னா சிடி ஹைஃபன் கொடுத்தீங்கன்னா எங்கே இருந்தாலும் நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷனுக்கு வந்து போயிடுவீங்க ஸோ நான் வந்து இதுக்கு ப்ரீவியஸாக எக்ஸிக்யூட் ஆன கமெண்டை வந்து நான் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அதுக்கு நான் வந்து மறுபடியும் டைப் பண்ணணும்ட்டு அவசியம் இல்லை ஏன்னா நிறைய பெரிய கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து நாட் நாட் அப்படின்னு கொடுத்தாலே போதும் ப்ரீவியஸாக நீங்கள் என்ன கமெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்களோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் ப்ரீவியஸாக சிடி ஸ்லாஷ் அதாவது சிடி ஹைஃபன் வந்து டைப் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதை வந்து
நீங்கள் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஃபஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் கொடுத்த உடனே அந்த பர்டிகுலர் கமெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாட் கொடுக்குறேன் நான் வந்து அன்னல்யாஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நான் வந்து யூன்னு டைப் பண்ணாலே போதும் அந்த பர்டிகுலர் கமெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அன்னல்யாஸ் எல்ஏன்னு இருக்குது ஏன்னா எல்ஏ வந்து நான் ஆல்ரெடி அன்னல்யாஸ் பண்ணிட்டேன் அதனால் எல்ஏ நாட் ஃபோன்னு வருது இல்லைன்னா வேறு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இ இயை வந்து ட்ரை பண்ணலாம் நாட் இ ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இஎன்வி வந்து ப்ரிண்டாக இருக்குது இது ஏன் ப்ரிண்டாக இருக்குன்னா நாட் இ அப்படின்னு கொடுத்த உடனே என்ன பண்ணோன்னா ஒன் பை ஒன்னாக கடைசி என்ட்ரியில் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக சர்ச் பண்ணிக்கிட்டே போவோம் ஸோ இப்படி சர்ச் பண்ணிக்கிட்டு போகும்போது ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி நம்மளுக்கு வந்து கிடைச்சது வந்து இந்த இஎன்வி ஸோ அதனால தான் அந்த இஎன்வி வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கமெண்டை வந்து நான் வந்து எடிட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் அதாவது இந்த பர்டிகுலர் கமெண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா சேனலுக்கு நான் வந்து சைபர் பிளாக் ஹோல் அப்படின்னு அசைன் பண்ணியிருந்தேன் இங்கே வந்து ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் வந்து நான் வந்து பண்ணிட்டேன் ஸோ இத்தனை நான் வந்து எடிட் பண்ணணும் இத்தனை வந்து நான் வந்து எடிட் பண்ணுவேன்னா விஏ நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இந்த கோலனில் நீங்கள் வந்து சப்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த சப்ஸ்டிடியூஷனுக்கு இதுக்கு நடுவில் நீங்கள் வந்து எந்த பர்டிகுலர் கேரக்டரை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணுமோ அது வந்து இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம் ஸோ நான் வந்து பிளாக் அப்படிங்கிற வார்த்தையை ரீப்ளேஸ் பண்ணி நான் வந்து ஒயிட் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சேனல் சைபர் ஒயிட் ஹோல் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு ஸோ இப்படி தான் ஒரு பர்டிகுலர் கமெண்டில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பகுதியை வந்து நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா பெரிய பெரிய கமெண்ட்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் வந்து மறுபடியும் அதை டைப் பண்ணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை ஸோ அதுக்கு பதிலே நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பர்டிகுலர் கமெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து டிலிஷன் பண்ணும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்எம் மைனஸ் ஆர்எஃப் எல்லாம் பண்ணும்போது இந்த பர்டிகுலர் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணும்போது எல்லா ஃபைல்ஸும் டிலீட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடாது ஆனால் நான் வந்து ஜஸ்ட் அதை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அதுக்கு நான் வந்து ஒன் ஜஸ்ட் நான் வந்து பி வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ பி வந்து ஆக்சுவலாக ப்ரிண்ட் மட்டும்தான் பண்ணோம் எதுவுமே பண்ணாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அலியாஸை வந்து செட் பண்ணுறது ஸோ நாட் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் இந்த கமெண்ட் அலியாஸ் எல்ஏ ஸோ ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் ஸோ ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கு ஆனால் அந்த அலியாஸ் வந்து இல்லை ஸோ இத்தனை நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு அலியாஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணலாம் சாரி இங்கே நான் ஆக்சுவலாக கோலன் டி வந்து கொடுக்கல அதனால் இந்த பர்டிகுலர் கமெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு நான் அன்னலியாஸ் பண்ணுறேன் அன்னலியாஸ் எல்ஏ ஸோ இப்போ நான் வந்து அந்த பர்டிகுலர் கமெண்ட் டாலர் ஒன் நாட் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் இப்போ நான் ஜஸ்ட் ப்ரிண்ட் பண்ணணும் கோலன் டி ஸோ இங்கே ஜஸ்ட் ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கு ஆனால் அது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு அலியாஸில் செக் பண்ணுவோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா எல்ஏ வந்து இல்லை ஸோ அதனால் என்ன தெரியுதுன்னா கோலன் டி வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் அந்த பர்டிகுலர் கமெண்டை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணோம் ஸோ நீங்கள் வந்து கோலன் எஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சப்ஸ்டியூஷன் ஆகிடும் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து நிறைய விஐக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து கமெண்டில் எங்கேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் விஐயில் தான் போய் யூஸ் பண்ணணுட்டு அவசியம் இல்லை ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய இது வந்து ஹிஸ்ட்ரி வேரியபிள்ஸ் ஸோ ஹிஸ்ட்ரிக்கு செப்பரேட்டாக என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஎன்வி கிரப் ஹிஸ்ட் இல்லைனா பேஷ் ஆர்சியில் இருக்கும் கேட் டாட் பேஷ் ஆர்சி கிரப் ஹிஸ்ட் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா த்ரீ இம்பார்ட்டண்ட் வேரியபிள்ஸ் ஹிஸ்ட்டு த்ரீ இம்பார்ட்டண்ட் வேரியபிள்ஸ் இருக்குது அதாவது ஹிஸ்ட்ரிக்கு சம்மந்தப்பட்ட என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஹிஸ்ட்ரி சைஸ் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் அதாவது இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஃபைலில் தௌசண்ட் கமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஸோ அது தான் ஹிஸ்ட்ரி சைஸ் அதுக்கப்புறம் ஹிஸ்ட்ரி ஃபைல் சைஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபைல் சைஸ் வந்து இந்த பர்டிகுலர் நம்பருக்கு மேலே வந்து போகக்கூடாது ஸோ இது தான் டூ இம்பார்ட்டண்ட்டான என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ
கடைசியாக நம்ம வந்து இப்போது இனிட் ஸ்கிரிப்ட்ஸும் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ என்னுடைய யூஸருக்கு நிறைய இனிட் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இருக்குது அதாவது நிறைய ஹிடன் ஃபைல்ஸும் இருக்குது ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன்னா புது யூஸர் வந்து க்ரியேட் பண்ணிடுறேன்னா ஸோ அந்த பர்டிகுலர் யூஸருக்கு வந்து லாகின் ஆகலாம் எஸ்யூ டெஸ்டிங் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் யூஸருடைய ஹோம் டைரக்டரிக்கு போகலாம் ஸோ பொதுவாக நீங்கள் வந்து ஒரு புது யூஸரை க்ரியேட் பண்ண உடனே எல்எஸ் டைப் பண்ண இல்லை டைப் பண்ணிங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபைல்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகும் அதாவது டாட் ஃபைல்ஸ் ஒன்று வந்து பேஷ் ஹிஸ்ட்ரி இதை நான் ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஹிஸ்ட்ரி கமெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஸோ முக்கியமான த்ரீ ஃபைல்ஸ் வந்து பேஷில் பேஷ் லாக் அவுட் இருக்குது பேஷ் ஆர்சி இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் டாட் ப்ரொஃபைல் இருக்குது ஸோ இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் இது வந்து ஏன் இருக்குது ஏன் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்போவுமே ஒரு யூஸரை வந்து லாகின் பண்ணுறப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்எஸ் லாகினாக இருக்கும் இல்லை ஏதோ ஒரு டிடிஒய் செஷன் இருக்குது ஸோ டிடிஒய் செஷன் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டைமில் என்ன ஆகும்னா அந்த பர்டிகுலர் யூஸருடைய டாட் ப்ரொஃபைல் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதாவது இந்த பர்டிகுலர் ஃபைலில் என்னென்ன வேரியபிள் இனிஷியலைசேஷன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு பர்டிகுலர் கமெண்டை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணோன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஃபைலில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் லாகின் ஆனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பர்டிகுலர் கமெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் ஓவர் தி ஒயர் எல்லாம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் எஸ்எஸ் எடுத்த உடனே நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் அது ஏன் ஆகுதுன்னா இந்த பர்டிகுலர் டாட் ப்ரொஃபைல் இல்லைனா பேஷ் ப்ரொஃபைல் அப்படிங்கிற ஃபைல்ஸை வந்து அதை வந்து ரைட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க த்ரீ இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைல்ஸ் இருக்குது பேஷில் ஒன்று வந்து பேஷ் ப்ரொஃபைல் பேஷ் ப்ரொஃபைல் இன்னொன்று வந்து டாட் பேஷ் லாகின் அப்புறமா ஜஸ்ட் ப்ரொஃபைல் ஸோ சீக்வன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் நிறைய சிஸ்டம்ஸில் யூஸ்வலாக டாட் ப்ரொஃபைல் இருக்கும் நீங்கள் வந்து டாட் பேஷ் ப்ரொஃபைலுன்னு கூட செட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா டாட் பேஷ் லாகின்னு கூட செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டுமே இல்லைன்னா கடைசியாக லாகின் டைமில் டாட் ப்ரொஃபைலில் என்ன இருக்கோ அது தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இது மூணுமே ஒரே பர்பஸ் தான் ஸோ இது மூணுமே ஒரே பர்பஸ் தான் சர்வ் பண்ணுது அதாவது லாகின் பண்ணுறப்போ இதுக்குள்ளே என்ன இருக்கோ அது தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் ஸோ இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் So, get dot profile. So, you can see the comments already are executed by command interpreter for login shells. That is the bash on the login as well. In this particular file, you can execute it. So, what do you think about this? If you have a bash RC file, you can source it in this particular file. This is what we will see in the next level. That is not the case. இந்த பர்டிகுலர் பின் டேரக்டரி இருக்கான்னு பார்க்குறாங்க ஹோம் லொக்கேஷனில் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து பார்த்துக்க வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் லோக்கல் பின் இருக்கான்னு பார்க்குறாங்க அந்த டேரக்டரி இருந்துச்சுன்னா அந்த பர்டிகுலர் பார்த்தை வந்து பார்த்து வேரியபிளுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் செட்டிங்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ப்ரொஃபைலில் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அது தான் டாட் ப்ரொஃபைல் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான இன்னொரு ஃபைல் வந்து பேஷ் ஆர்சி ஸோ பேஷ் ப்ரொஃபைலுக்கும் பேஷ் ஆர்சிக்கும் ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்குது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா நான் வந்து ஒரு ஒரு தடவையும் ஒரு புது ஷெல்லை வந்து க்ரியேட் பண்ணும்போது ஒரு புது டெர்மினலில் ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த பேஷ் ஆர்சியில் இருக்கிற ஃபைலை வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ கேட் டாட் பேஷ் ஆர்சி ஆக்சுவலாக இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ப்ரொஃபைலுக்கு கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு பதில் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கமெண்ட்ஸ் இருக்குது நிறைய என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் இருக்குது அதாவது ஹிஸ் சைஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் கலர் வந்து எப்படி இருக்கணும் டீ போட்டு வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ முக்கியமான கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் எல்லாம் இங்கே வந்து பார்ப்பீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் அலியாஸ் வந்து ஏதாச்சும் செட் பண்ணிங்கன்னா செட் பண்ணணுமானால் நீங்கள் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஃபைலில் தான் ஓவர் ரைட் பண்ணணும் அதாவது டாட் பேஷ் ஆர்சியில் நீங்கள் வந்து கடைசியில் போயிட்டு அந்த பர்டிகுலர் அலியாஸை வந்து நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணலாம் இல்லைனா உங்களுக்கு தேவையான கஸ்டம் வேரியபிள்ஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த வேரியபிளில் இந்த பர்டிகுலர் ஃபைலில் தான் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ இது ஆட் பண்ணுறதுனால என்ன யூஸ்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து அந்த பர்டிகுலர் வேரியபிள் வந்து எல்லா டெர்மினல்லையும் ஆக்சஸ் ஆக்சசிபிளாக இருக்கணுன்னா நீங்கள் வந்து பேஷ் ஆர்சியில் வந்து ஆட் பண்ணணும் டாட் பேஷ் ஆர்சி ஸோ எல்லாமே நீங்கள் வந்து டே டாட் ப்ரொஃபைலில் தான் ஆட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை அப்படி ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ப்ராப்ளம்ஸ் தான் க்ரியேட் ஆகும் இது வேறு வீட